ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കണവ തോരനാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കണവ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചെറിയ ഉള്ളി തല്ലിയെടുത്തത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുമ്പിച്ചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ വയറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാലി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായി വാടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച കണവ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം കണവ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇവയുടെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഇതിലിനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കാരണം കണവയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് മൂടി തുറക്കാം കണവ മുക്കാൽ വേവായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂടി വീണ്ടും തുറക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇളക്കണം ഇത് ഇളക്കും തോറും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരും അങ്ങനെ കണവ തോന്നും റെഡിയായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട